దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలిగిన గాక అమెన్ ప్రభునేశ్వ క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో మీ అందరికీ కూడా నా హృదయ పెరుగు వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ బాగుండాలని ఎప్పుడు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మేము మీరు కూడా మా కోసం చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు మరి నేటి దినం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవుడు మరొక మ చక్కని మహాభాగ్యాన్ని మీతో తన వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయన ఒక కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించి ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి నిర్గమ కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగవ అలాగే ఐదవ వచ్చినాలను అలాగే ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాలను మనం నేటి ఉదయ కాలం మనం ధ్యానం చేద్దాం చూద్దామా ఒకసారి దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ప్రియులరా నిర్గమ కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను నేను ఐగుప్తులకు ఏమి చేస్తున్నావు మిమ్మల్ని గెద్ద రెక్కల మీద మోసిన ఎద్దుకు మిమ్మల్ని ఎట్లు చేర్చుకుంటున్నావు మీరు చూచితురి కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్యముగుదురు అలాగే ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాను కూడా మనం చదువుకుందాం పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లలపైన అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యహోవా వాణిని నడిపించను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని చెరూపులు కెరూబులతో పరలోకు మందు భూలోక మందు గాన ప్రతిగానములతో స్థుతింపబడుచున్న వాడానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించి ఉన్నా ఉదయకాల సమయం ముందు చదవబడిన లేఖనము ద్వారా నాతోనూ మీ వాక్యమును వినుడుకు సిద్ధపరచున్న ప్రతి ఒక్కరితోనూ కూడా మాట్లాడి సమస్త మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను మీ నామమునకు తెచ్చుకున్నమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియకుమారుడైన సర్వశక్తిమంతుడు ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థన చేయిచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియులరా నేటి దినం మనం చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగముందు పక్షిరాజు జీవితాన్ని పక్షిరాజుతో తన్ను తాను పోల్చుకుంటున్న దేవుని యొక్క ఆ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎందుకు దేవుడు అనేకమైన పక్షులు ఉండగా గ్రద్దతో పక్షి రాజు పక్షులన్నింటికి రాజైన గ్రద్దతో తను తాను పోల్చుకుంటున్నాడు మనం ఈ ఉదయకాల మందు ధ్యానం చేద్దాం మనం చదువుకున్న వాక్య మందు ప్రియులరా మోసే ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుస్తూ ఉన్నాడు నేను ఐగుప్తులకు చేసిన దానిని మీరు కన్నులారా చూచారు మిమ్మల్ని గెద్ద రెక్కల మీద నేను చేర్చాను అంటున్నాడు మిమ్మల్ని నెట్లు చేర్చుకున్నాను అని అక్కడ మాట్లాడుతున్న మాటలో ఉన్న భావం ఏమిటి ప్రియ దేవుని బిడ్డరా గ్రద్దను కూర్చున్నటువంటి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే దేవుడు ఎందుకు తను తను పక్షిరాజు అయినటువంటి గ్రద్దతో పోల్చుకున్నాడు మనకు అర్థమవుతూ ఉంది చూద్దామా మనం ఆ పక్షిరాజు యొక్క గ్రద్ద యొక్క జీవితాన్ని చూస్తే సహజంగా పక్షుల్లో మనం ఈవెన్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి కోడి దగ్గర నుండి మన కళ్ళ ముందు ఆకాశంలో ఎగిరే ప్రతి పక్షిలో కూడా సహజంగా ప్రియులరా గుడ్ల మీద ఉండి పొదిగేది లేదా ఆ పిల్లలను చే చేసిన తరువాత ఆ పిల్లల్ని దగ్గర నుండి చూసుకునే బాధ్యత అంతా తల్లి పక్షి తీసుకుంటుందన్నమాట అయితే ఈ పక్షి రాజుకు వచ్చేటప్పటికి ప్రియులరా మరి ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాల మీద ఎత్తైనటువంటి కొండల మీద ఈ గ్రద్ద తన స్థావరాన్ని గూడుని ఏర్పరచుకుంటుంది మనందరికీ కూడా తెలుసు ఆ గూటుని మనం అంత పరీక్షిస్తేనంట ప్రియులరా ఎంతో చాలా స్మూత్గా చాలా మెత్తనైనటువంటి సున్నితమైనటువంటి వాటితో ఆ పీచుతో ఏం చేస్తుందంటే కింద అంతా కూడా కింద భాగం అంతా అది చక్కగా అలంకరిస్తుంది అంట అది తయారు చేసేటప్పుడు తనుండే నివాసాన్ని అయితే దానికంటే 
కింద అడుగున ముళ్ళను పెడుతుంది పైన పీచుతో చక్కగా పొదుక్కుంటూ వచ్చి దానిలో గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత పిల్లరా ఆ గుడ్ల మీద ఉండి పొదిగేదంట ఆ గుడ్లు పెట్టేదైతేనేమో ఆడపక్షి కానీ దాని మీద మగపక్షి ఆ గుడ్లు మీద పొదుగుతుందంట ప్రిల్లర అంతేకాదు అది గుడ్లు చేసిన తరువాత ఆ గుడ్లు దాంట్లో నుండి వచ్చిన పిల్లల్ని చూసే బాధ్యత తండ్రి పక్షి తీసుకుంటుందంట మగపక్షి ఆ తల్లి పక్షి ఆహారాన్ని తీసుకువచ్చి పెడుతూ ఉంటూ ఉంటుంది పిల్లలకి అయితే ఒక వారం రోజులు కొన్ని దినాలు గడిచిన తర్వాత అంట మూడు పూట్ల తెచ్చేటువంటి ఆహారాన్ని రెండు పూట్ల చేస్తుంది అంట తల్లి పక్షి ఆ పిల్లలు అనుకుంటూ ఏమనంటే అమ్మో అమ్మ ఎంతో కష్టపడుతుంది పాపం మూడు పూట్ల మనకు పెట్టలేకపోతుంది రెండు పూట్ల నిజంగా మమ్మీ ఇస్ సో గుడ్ అండ్ డాడీ ఆల్సో వెరీ గుడ్ మనతో పాటే ఉంటున్నాడు డాడీ దగ్గర ఉండి చూసుకుంటున్నాడు అనుకుంటా మరి కొన్ని దినాలు కంట రెండు పూట్లు ఉన్న ఆహారాన్ని కాస్త ఒక్క పూట చేస్తుంది అంట వాటికి ఆహారం సరిపోవట్లేదు అమ్మకు ప్రేమ తగ్గిపోయింది మన మీద నాన్న మాత్రం దగ్గర ఉండి చూస్తున్నాడు అనుకుంటాను అదే సందర్భంలో ఈ తండ్రి పక్షి ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆ మెత్తగా ఉన్న పీచునంట ఆ ముక్కుతో ఆ తనది ఆ తనకున్న ఆ పొడవాటి ముక్కుతో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కొంచెం కొంచెంగా ఆ పీచు అంతటిని కూడా ప్రిల్లర ఆ మెత్తని పీచు అంతటిని కూడా తీసేస్తుంది అంట ఆ మెత్తని పీచు తీసేస్తే కింద ఏముంటుందండి ఏముంటుంది కింద ముళ్ళు ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటుంటే ఇటు పడుకోలేక ముళ్ళ మీద దానిలో నుండి బయటకు వచ్చి ఇట్లు బ్రతకాలంటే ఆహారం తినడానికి కావాలి సరిపోవట్లేదు అన్నం కూడా లేదు తినడానికి ఆహారం కూడా టయానికి సరిన చాలినంత తీసుకురావట్లేదు ఇవి అనుకుంటూ అంట నిజంగా ఇటు అమ్మకి ఇటు నాన్నకి ఇద్దరికీ కూడా మేము బరువైపోయాం మా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది మమ్మల్ని ప్రేమించట్లేదు మాకు ఆహారం పెట్టట్లేదు పోనీ సరిగా ఇట్లా పడుకుందామా అంటే లోపల పడుకుంటా కూడా మెత్తగా ఉన్న ఆ పీచంతటిని కూడా లేదా ఇల్లును శుభ్రంగా నాన్న పీకేసాడు నాన్నకి ప్రేమ తగ్గిపోయింది అమ్మకి ప్రేమ తగ్గిపోయింది అని చెప్పి అవి అనుకుంటాయి అంట అనుకుని ఒక ఒక స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి అవి ఏమవుతాయి అంటే ఒక బాగా కలవరం చెంది చచ్చిపోదాం అనుకుని ఆ కొండ మీద నుండి దూకుతాయి అంటండి అంచు కల్లో వచ్చి అట్లాగే ఎగరలేవు కదా వచ్చి అలా దూకేస్తాయి అంట చచ్చిపోదాం ఈ బాధ ఉండదు అని చెప్పని అయితే ప్రియులరా అవెల్ల పడిపోతున్న టైంలో వాటితో పాటు ప్రక్కనే ఉండి చూస్తున్న ఆ తండ్రి పక్షి ఆ మగపక్షి ఏదైతే ఉందో గ్రద్ద ఆ వాటిని కిందకల్లా వెళ్ళిపోయి ఇంకొంచెం సేపట్లో ఆ నేలను పడతాయి అనగా పడిపోతాయి అనగా ఆ మాంతంగా ఒక్కసారికి ఎగురుకుంటూ వచ్చి అంట తన రెక్కల మీద చూడండి మనం చదివాం ప్రియులరా పదకొండు వచ్చిన అండి ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం పక్షి రాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైన అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకుని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యహోవా వాణిని నడిపించను ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలెలుయా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆ మగ పక్షి అలా అమాంతంగా వెళ్ళి ఒక్క పిల్లను కూడా కింద పడినవదంటండి అన్నింటిని కూడా ఆ రెక్కల మీద తీసుకుని మరలా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే ఆ గూడు ఉందో ముళ్ళతో మళ్ళీ అక్కడ ఆ గూటి దగ్గర పెట్టిద్దంట చూడండి ఆలోచించండి ఎట్టు తినటానికి ఆహారం లేదు చనిపోదామంటే అటు చావనివ్వట్లేదు ఇంకా బాగా వాటికి చాలా ఎక్కడ లేనంత కోపం వచ్చేసి చాలా విసుగు కలవరం వచ్చేసి ఇటు పెట్టడం పెట్టట్లేదు చనిపోదామండి ఇటు చావనివ్వట్లేదు అసలు నిజంగా ఒక సాడిస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు మా నాన్న అని చెప్పి అనుకుంటూ మళ్ళీ అవి ప్రయత్నం ఆపకుండా మళ్ళీ దూకడానికి అలా ఒకటికి రెండు రెండు మూడు సార్లు అలా అలా జరుగుతూ ఉన్న క్రమంలో ఒక్కదాన్ని కూడా పడకుండా మరలా పక్షి తీసుకురావటం పైన పెట్టడం తీసుకురావటం అలా పైన భద్రంగా పైన పెట్టడం గుడి దగ్గర ఇలా కొన్ని రోజులు కొన్నిసార్లు జరిగిన తర్వాత అంట ప్రియులరా ఒక రోజు వచ్చేటప్పటికి అంట అవన్నీ కిందకు వెళ్ళి పడిపోతున్నా కానీ వీటిల్లో ఒకటి చూస్తారే రావట్లేదు మనం పడిపోతున్నాం పడిపోతున్నాం నాన్న రావట్లేదు అని చెప్పి పైకి చూస్తూ ఉండే అంట వచ్చి తీసుకెళ్తాను అడుగు డైలీ పడిపోకుండా ఇప్పుడు కూడా పట్టుకుంటాడు అని చెప్పి చూస్తుంటే ఎవరు రాకపోతే అప్పుడు అవి స్టార్ట్ చేస్తాయి అంట ఇలా రెక్కలు ఊపటం అంటే అలా ఊపుతూ కొంచెం దూరం అలా ఎగురుకుంటూ తిరుగుతూ అప్పుడు వాటికి అనుకుంటాయి అంట 
ఇంతకాలం చేసింది అమ్మ కానీ నాన్న కానీ మన మనిషి కోసమే మనకి ఇలా ఎగరడం నేర్పించటం కోసమే మనంతట మనకి మన నాన్న ఇస్తున్న శిక్షణ ఇది ట్రైనింగ్ ఇది అని చెప్పినప్పుడు అవి అర్థం చేసుకుంటే అంట పిల్లరా వాటంతట అవి ఎగరకపోతే ఆహారాన్ని ముందున్న జీవితాన్ని అవి జీవించలేవు మీకు తెలుసా గ్రద్ధ యొక్క జీవితకాలం డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే అది డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతికిద్దంట అయితే డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతకాలంటే అది ఒక కష్టమైనటువంటి ఒక క్లిష్టమైనటువంటి చాలా ఒక భయంకరమైన ఒక పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాలంట తన జీవితంలో నిజంగా చాలా కష్టాన్ని పడాలంటే అదేంటంటే కరెక్ట్గా దానికి నలభై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేటప్పటి కంటే ఆ గ్రద్దకి ఆ తనకున్న ఆ ముక్కు ఏదైతే వేటాడిద్దో ఆహారాన్ని తింటుందో ఆ ముక్కు మొద్దు బారిపోతుంది అంటండి బాగా మొద్దు బారిపోయి దానికి షార్ప్నెస్ అనేది పొదునేది తగ్గిపోతుంది ఆ తొడలు కూడా బాగా లావైపోయి రెక్కలు కూడా పెద్దవైపోయి అవి బలహీనమైపోయి ఎగరలేదంట ఇంతకు ముందు లాగా స్పీడ్గా ఎగరలేదు ఆహారం దేన్ని కూడా పొడుచుకుని తినలేదు సో అలాంటి సందర్భంలో నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఈ గ్రద్ధ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఎత్తైన ఉన్నతంగా ఉన్న ఎత్తైన కొండపైకి వెళ్ళిపోయి మోడు బారినటువంటి ఆ మొద్దు బారిన ముక్కుతూనే ఒక్కొక్క ఈకనంతటిని కూడా దాని మీద ఉన్న ఈకలన్నింటినీ కూడా లాగేస్తుంది అంట అది ఆ ఒక్కో ఈకను లాగేటప్పుడు ఎంతో బాధ నొప్పి ఆ బరిస్త లాగుకుంటుందంట లాగి లాగి మొత్తం తీసిన తర్వాత ఆ ముక్కుని కూడా ఆ రాయి కేసి కొట్టుకుంటుందంట కొండకి ఎందుకంటే అది పడిపోవడానికి రాలిపోయి ఆ మొ మొ మొద్దు బారిపోయినటువంటి ఆ షార్ప్నెస్ ఆ పొద్దున లేనటువంటి ఆ ముక్కు రాలిపోయి పడిపోయిన తర్వాత కొన్ని రాత్రులు కొన్ని దినాలు ఆ ఎండకు వానకు తడుస్తూ అది అలా ఆహారం లేకుండా ఎటు వెళ్ళలేదు ఏది ఆహారం ఉండదు అట్లా ఉంటుందంటండి ఎప్పటి వరకు అలా ఉంటుందంటే దానికి మరలా నూతనంగా ఆ ఈకలు పుట్టుకొచ్చే వారికి కూడా మళ్ళీ ఆ ముక్కు షార్ప్గా తయారయ్యే వారికి కూడా ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ఇంకొక ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాల వయసులో తాను ఈ విధమైన కష్టమైన క్లిష్టమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకుని ఇటువంటి అనుభవాన్ని అనుభవించినాక అప్పుడు అది ఏం చేస్తుందంటే అప్పుడు మరలా తన జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తుందంట చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు గ్రద్దతో తను తను పోల్చుకోవటం వెనక పక్షి రాజుతో తను తను పోల్చుకోవటం వెనక ఎంత సత్యం దాగి ఉందో నిజంగా ఎందుకు తను తను ఆయన పోల్చుకున్నాడంటే ఆ విధంగా గ్రద్ద ఎలాగైతే తన పిల్లల్ని వాటి క్షేమం కోరి వాటికి నేర్పించేటప్పుడు వాటి అంతటా అవి ఎగరటానికి వాటిని కొంచెం బాధ పెడుతుందో అలాగే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీవు నేను కూడా మన యొక్క జీవితాలలో దయనందినటువంటి జీవితాలలో మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరం కూడా కొన్ని శ్రమలు శోధనలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు అవమానాలు నిందలు కూడా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో నువ్వు భయపడకూడదు వాటికి ఎందుకు నువ్వు భయపడకూడదు అంటే ఇక్కడ నువ్వు నేను అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి సత్యం ఏమిటి అంటే నీవు నేను ఎక్కడున్నామంటే మన పక్షిరాజు మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని రెక్ కల క్రింద ఉన్నా నీకు వచ్చిన అపాయం ఏమీ లేదు నీకు వచ్చిన భయం ఏమీ లేదు అయితే నువ్వు నేను ధైర్యంగా ఉండాలి అంతేగాని బెదిరిపోకూడదు శ్రమలను శోధనలు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నిజంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డ మన పితృలని ఇస్రాయలను చూస్తే వారిని ఆయన గెద్ద తన రెక్కల మీద ఎలాగైతే తన పిల్లలను మోసుకుని తీసుకొచ్చుకుందో అలా ఆయన వారిని ఐగుప్తుల నుండి బానిసత్వంలో నుండి ఆ వెట్టి చాకరీ పనుల్లో నుండి వారిని విడిపించి బయటికి తీసుకొస్తే అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాడు మనందరికీ కూడా తెలుసు కదండి వారందరూ తాగడానికి ఆ ప్రాంతంలో నీరు లేదు నీళ్ళంతా రక్తంగా మారిపోయింది కానీ వీరు తాగడానికి నీరు ఉంది వాళ్ళందరి కొండల్లోకి ఈగలు కప్పలు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కానీ వీరికి మాత్రం చక్కని ఆహారం ఆ ప్రాంతం అంతా చేయటి ఐగుప్తులకి కానీ వీరున్న చోట వెలుగు ఆ ఊరిలో జ్యేష్ఠులు మొట్టమొదటిగా పుట్టినటువంటి వారందరూ కూడా చచ్చిపోయాడు ప్రతి ఇంటిలో కానీ వీరింటికి మాత్రం వారి ద్వార బంధకాలపైన గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని ప్రోక్షించుకున్న ఆ ఇస్రాయేల ఇంటికి మాత్రం మరణ దూత రాకుండా దేవుడు రక్షణగా ఉన్నాడు ఈ విధంగా వారిని అనేకమైన అద్భుతాలు చేసి పది తెగుళ్ళు అద్భుతంగా వారిని కాపాడి తన మహిమను వారి ముందు కనపరిచి ఐగుప్తులో నుండి వారిని వెలుపలికి రప్పిస్తే ఈవెన్ రప్పించే సమయంలో కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు ప్రియులరా కీర్తన గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా కీర్తనకారుడు వాటన్నింటినీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నిజంగా వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించారో దేవుని మీద ఎన్నిసార్లు సొనుక్కున్నారో మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి చూడండి ఒకసారి దయచేసి నాతో పాటుగా మీరు అందరూ కూడా 
చూడవలసిందిగా నేను మనం చూస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ప్రిలరా కీర్తనలు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన మనం చూసినట్లయితే నేను కొన్ని విషయాలను నేను చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను కొన్ని విషయాలను మనందరికీ తెలిసినవే కానీ మనం మరొకసారి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది చూడండి పన్నెండవ విషయాల నుండి మనం చదివినట్లయితే డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఐగుప్తు దేశంలోని సోయను క్షేత్రం ముందు వారి పిద్దలు చూచుచుండగా ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములను చేసును ఆయన సముద్రమును పాయలుగా చేసి వారిని అద్దరికి నడిపించును ఆయన నీటిని రాశిగా నిలిపెను పగటి వేళ మేఘముల నుండి రాత్రి అంతయు అగ్ని ప్రకాశముల నుండి ఆయన వారికి త్రోవ చూపెను అరణ్యములు ఆయన బండలు చీల్చి సముద్రమంత సమృద్ధిగా వారికి నీరు త్రాగనిచ్చును బండలో నుండి ఆయన నీటి కాలువలు రప్పించెను నదుల వల్లే నీళ్లు ప్రవహింపజేసెను అయినను వారు ఆయనకు విరోధముగా ఇంకనూ పాపము చేయచ్చు వచ్చిరి అడవిలో మహోన్నతుని మీద తిరుగుబడిరి వారు తమ ఆశ కొలది ఆహారమును అడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని శోధించిరి ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచగలడా అనుచు వారు దేవునికి విరోధముగా మాట్లాడిరి ఆయన బండను కొట్టగా నీరు ఊబికెను నీళ్లు కాలువలై పారెను ఆయన ఆహారము ఇయ్యగలడా ఆయన తన ప్రజలకు మాంసము సిద్ధపరచగలడా అని వారు చెప్పుకొనిరి ఇహోవా ఈ మాట విని కోపగించెను యాకోబు సంతతిని దహించు వేటుకు అగ్నిరాజను ఇస్రాయేల్ సంతతిని హరించు వేటుకు కోపము పుట్టెను వారు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచకపోయేది ఆయన చే ఆయన దయచేసిన రక్షణ ఎందు నమ్మిక ఎంచలేదు ఆయనను ఆయన పైన ఉన్న ఆకాశములకు ఆజ్ఞాపించను అంతరిక్ష ద్వారములను తెరచను ఆహారమునకు ఆయన వారి మీద మన్నాను కురిపించను ఆకాశ ధాన్యము వారికి అనుగ్రహించను దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజన పదార్థములను ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపెను నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ఎందుకు ఈ వచ్చినాళ్ళన్నింటినీ నేను చదువుతూ ఉన్నాను అంటే మీకు అర్థమవటానికి దేవుడు నీవు ఆయన పట్ల నమ్మదగిన వాడిగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలిగే విధంగా నీ ప్రవర్తన నా ప్రవర్తన మన జీవితాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన చేసిన ప్రతి మేలును ఉపకారంను మర్చిపోయి ఎప్పటికప్పుడు ఆయన మీద సనుగుకుంటూ తిరుగుబాటు చేస్తూ ఆయనకు కోపం పుట్టే విధంగా ఆయనకు ఉగ్రత రగులుకునే విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తున్నప్పటికీ కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా నువ్వు సనుగ్గుంటున్న సందర్భంలో కూడా నీ మీద ఇంకా సహనంతో ప్రేమతో ఆయన వారికి ఆనాడు దయచేసినట్లుగానే ఆహారాన్ని దేవదూతలు భుజించే ఆహారం ఆకాశ ధాన్యం అని దానికి పేరు ప్రియులరా ఆకాశంలో నుండి వారి కొరకు కురిపించి పోషించినట్లుగా నేడు కూడా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీవు నేను మన జీవితాలు సరి చేసుకునకుండా మారు మనసు లేకుండా పశ్చాత్తాపం లేకుండా విరిగి నలిగిన మనసుతో ప్రభు సన్నిధికి రాకుండా క్రమం తప్పిన ప్రార్థన జీవితం కలిగి నీవు దేవునికి దూరం అయిపోయినా కానీ నిన్న ఇంకా ఆయన ప్రేమిస్తూ ఇంకా నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇంకా నీవు తిరిగి వస్తావని ఇంకా నువ్వు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటావని ఈ రాత్రికైనా ఈ ఉదయమైనా ఈ క్షణమైనా ఈ రోజైనా నువ్వు తెలుసుకుంటావు ఆయన ప్రేమనని చెప్పి నీ కోసం చాచిన చేతులతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి గమనించగలుగుతున్నావా గ్రహించగలుగుతున్నావా నీ జీవితంలో ఆ విషయాన్ని దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు మోసే ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో గెద్ద రెక్కల మీద ఎలాగైతే తన పిల్లలను మోసుకుని తెచ్చుకుంటుందో అలా నేను మీ పట్ల చేశాను మీ పట్ల జరిగించాను మిమ్మను ఆ ఎర్ర సముద్రం ఎదురు వచ్చినప్పుడు నీళ్లను రాశిగా చేశాడు మధ్యలో గుండా నడిపించాడు ఆయన వారికి తోడున్నాడు ఎప్పటికప్పుడు పగలు మేఘస్తంభంగా రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ నాడుగు ఆయన చేసిన వాగ్దానం వారికి పాలు తేనెలు ప్రవహించే ప్రాంతం కానాను ప్రదేశం కానాననే భూమికి మిమ్మల్ని క్షేమంగా తీసుకువెళ్తానన్న ఆ ప్రభు ఆయన చెప్పిన మాటకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు దేవునికి కోపం పుట్టించిన ఆయన మీద సనుగుకున్న ఆయన మీద తిరగబడిన ఎప్పటికప్పుడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచకుండా అవిశ్వాసం తపనమ్మకంతో వారి జీవితాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు మాత్రం తాను చేసిన వాగ్దానం పట్ల నమ్మదగిన వాడిగా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి యువదే కాల సమయం వాక్యం వింటున్న వారు నీవు ఎవరివైనా కావచ్చు నువ్వు ప్రభును రక్షకుడిగా అంగీకరించడం బిడ్డవైనా అంగీకరింపని వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా నీతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమనంటే ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు వాగ్దాన భూమి పాలు తేనెలు ప్రవహించే ప్రాంతం కానాను అయితే నే నేడు నీకు నాకు వాగ్దాన భూమి మనకు పరలోక రాజ్యం అయి ఉన్నది ఆ పరలోక రాజ్యంలో నీకు నువ్వు ప్రవేశించాలి అంటే నీవు నేను మన పితృలైన ఇస్రాయలీలు వలె సనుగు కొనకుండా ఎప్పటికప్పుడు దేవుడు చేసిన ఉపకారములను మేలులను ఆశ్చర్య కార్యములను మహాత్కార్యములను సూచిక క్రియలను మర్చిపోకుండా ఆయన మీద తిరగబడకుండా ఆయనకు ఆయన కోరుకుంటున్నట్లుగా చూడండి ప్రియుల నిగమకాండం అని ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా మనం చదువుకున్న మీద అక్కడ ఆ వాక్యాన్ని పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినప్పుడు కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచిన ఎడల 
మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగుదురు దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలలుయా నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి అని ఈరోజు నీ నుంచి నా నుంచి కోరుకుంటుంది ఒకే ఒక్కటి ఏమిటంటే అని అంటున్నాడు కదా మీరు ఇప్పటికైనా నా మాటను శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మొగుదురు అమెన్ అమెన్ ఒకప్పుడు ఈ మాట ఈ వాగ్దానం నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ చదివిన ఈ మాట ఇస్రాయేలీలను ఉద్దేశించి వాడబడింది యోధాజనుల గురించి ఉద్దేశించి వాడబడింది యోహన్సు వార్త ఒకటవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో అంటాడు కదా క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే భక్తుడైనటువంటి యోహాను దేవుడు తనకి ఇచ్చిన ప్రత్యక్షను బట్టి అంటూ ఉన్నాడు ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చను ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారికి అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల గుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించను హలలుయా ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేడి వాక్యమును వింటున్న బిడ్డలారా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ స్వకీయులు స్వకీయ సంపాద్యముగా ఉంటారు మీరు నాకు అని ఆనాడు మోషేతో ఇస్రాయేలుతో మాట్లాడితే మోషే ద్వారా నేడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఉదయకాలం నీతో నాతో ఈ వాక్యమును వింటున్న బిడ్డలైన మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమనో తెలుసా నేను కోరుకున్న నేను ఏర్పరచుకున్న నా జనులు నన్ను అంగీకరించలేదు కాబట్టి ఆయన తన స్వకీయులు ఎద్దుకు వచ్చిన అయితే వారు ఆయనను అంగీకరింపలేదు గనుక ఇప్పుడు తన్ను ఎందరు అంగీకరించరా నువ్వు ఎవరివైనా కావచ్చు ఎంత ఘోర పాపివైనా కావచ్చు నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితులైనా ఉండి ఉండవచ్చు వెదర్ యు ఆర్ ఏ రిచ్ మ్యాన్ ఆర్ పూర్ మ్యాన్ వెదర్ యు ఆర్ బిలియన్స్ టు ఎనీ క్యాస్ట్ క్యాట్ క్యాస్ట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మ్యాటర్ ఎట్ ఆల్ టు మై గాడ్ అబౌట్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ but only the matter is the faith that you have in whom you and me today we are having the faith only kevalam ikkada vishayam emitayya ante nu ye kulaniki chendina vyakti vi ye mataniki chendina vyakti vi enta ghora paapi vi nee aardhika paristhiti enti nu paadavadi va danikudu va dabbu nodu va lenodu va ide edi chodara na prabhu okkataniki kavalsindi vishwasam nammakam దేని మీద ఉంది నీ నమ్మకం దేని ఎందు విశ్వాసం నువ్వు ఉంచావు ఎవరి ఎందు నువ్వు ఉంచావు విశ్వాసం సృష్టిములో ఉన్న వాటిక సృష్టించిన సృష్టికర్త మీద వేటి మీద ఉంది నీ విశ్వాసం నమ్మకం నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఆనాడు ఇస్రాయేలీలను అనేకమైనటువంటి అద్భుతాలతో ఆశ్చర్యకార్యాలతో దేవుడు వారిని నడిపించినా కానీ వారు వాటిని గ్రహించలేకపోయారు నేడు నీవు నేను ఈ ఉదయకాలం ఏ వాక్యం సజీవురాలిగా సజీవుడిగా ఉండి వింటున్న నీవు అనుకుంటున్నావు నేను నీ మనసులో నా పట్ల ఏం అద్భుతం చేశాడు ఏమంత గొప్ప మేలు చేశాడు ఏమంత గొప్ప కార్యం చేశాడని నేను ఆయన నమ్మాలనుకుంటే నా ప్రియ సహోదరుడా నీతోనే తను అంటూ ఉన్నాడు నీ కళ్ళ ముందు నువ్వు చూసావు నీ కన్న బిడల్లోనే లేదా నీ రక్త సంబంధికల్లోనే నీ ఊరిలోనే చూసావు నీ దేశంలో నువ్వు చూసావు నీ రాష్ట్రంలో నీ జిల్లాలో నువ్వు ఉన్న ప్రతి చోట కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేటువంటి ఆ మహమ్మారికి ఆ రోగానికి ఆ వైరస్కి గురై ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు వారి డబ్బు వచ్చిందా వారి ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి అడ్డంగా వారి బంధువులు వారు అనుకుంటున్న అందం పేరు ప్రఖ్యాతులు పదవులు ఏవైనా వారికి అక్కరకు వచ్చాయా నాట్ ఎట్ ఆల్ అవేవి కూడా వారికి ఏమాత్రము వారి ప్రాణాన్ని కాపాడలేకపోయాయి కానీ నువ్వు ఈరోజు బ్రతుకున్నావు అంటే నేను ఈరోజు బ్రతుకున్నానంటే మనం ఈరోజు సజీవులుగా ఉన్నాము అంటే ఈ ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ అది కేవలము ఒక్కటే అదేమిటాయి అంటే నా దేవుడు తన రెక్కల క్రింద నిన్ను భద్రపరిచాడు నా దేవుడు తన రెక్కల మీద నిన్ను మోసుకుని క్షేమకరమైనటువంటి ప్రాంతం ఎదుగు తీసుకుని వచ్చాడు నీకు ఆయుష్యునిచ్చాడు ఆయన నీకు ఇచ్చిన ఆ ఆయుష్యును బట్టి ఆయన నీ జీవితంలో చూపించిన ఆ కృపను బట్టి నీవు నేను కూడా గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమిటో తెలుసా నీవు ఈ క్షణమైనా ఇప్పుడైనా ఈరోజైనా 
ప్రభువా నువ్వు నిజ దేవుడువు రక్షకుడువు నీవు తప్ప ఈ లోకమందు రక్షించగలిగిన దేవుడు పాపమును క్షమించి పరిహరింపగలిగిన దేవుడు మరొకడు లేడు ఏసు క్రీస్తు అనే నామము నిజమైన సత్యమైన నామము నేను అంగీకరిస్తే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను నా దేవుడు మరొక్కసారి అంటున్నాడు కదా తను వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు తన్ను అందరు అంగీకరించరు నువ్వు అంగీకరిస్తే ఈరోజు నువ్వు ఆయనకు బిడ్డగా మారుతావు తను ఎందరు అంగీకరించరో వారందరికీ కూడా ఒక గొప్ప అధికారం ఇచ్చాడంట ఆయన ఏంటి అధికారం అంటే దేవుడిని తండ్రి అని పిలిచే అధికారం నీ దేవుడు నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్త నీకు తండ్రిగా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ బాధపడద్దు కుమిలిపోవద్దు నాకు ఎవరు లేరని చెప్పి మాట్లాడద్దు ఈ మధ్య నాకు ఒకరోజు నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఒక బ్రదర్ నాకు ఫోన్ చేసి ఆ ప్రార్థనోశ్రుత కొరకు సంప్రదించండి అని చెప్పి ఆ నెంబర్ ఇస్తుంటే ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి తన పరిస్థితి మొత్తం చెప్పి నాకు తండ్రి లేదు తండ్రి లేడు తల్లి లేదు నేను చదువుకుంటున్నాను ఏదో కొంత అవసరం ఉందని చెప్పి ఏవో కొన్ని విషయాలు తను పంచుకుంటే నేను ఒకటే చెప్పా నా ప్రియ సహోదరుడా ఈరోజు ఏదైనా కనుక నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఆ సహాయం ఏదైతే ఉందో అది నేను ఈరోజు చేసినా చేయకపోయినా నీకు మాత్రం ఈ సహాయం అనేటువంటిది జస్ట్ టెంపరీ అంతే కొంతకాలమే కానీ అసలైన సహాయం ఏదైనా నేను చేయగలిగింది ఉంది అంటే నువ్వు పొందుకోగలిగింది నీతో ఎప్పుడు ఉండేది ఉంది అంటే అది ఒకటే నీ ఆత్మ నీ ఆత్మ జీవంలోకి వెళ్ళాలంటే నిత్య జీవం పొందుకోవాలంటే నువ్వు ఎక్కడైతే ఆ నెంబర్ని చూసే నన్ను అంటున్నావో ఆ వీడియోలో ఉన్న వాక్యాన్ని నువ్వు గ్రహిస్తే ఆ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని నువ్వు నిజంగా దేవునిగా నమ్ముకో ఆయన నీకు తండ్రిగా ఉంటాడు నీకు తల్లిగా ఉంటాడు నిన్ను ఎవరు విడిచినా మరిచినా నిన్ను విడువక మరువక నీతో ఎప్పుడు ఉండి నిన్ను నడిపిస్తాడు నీకు కోసం ప్రార్థన చేస్తాం బ్రదర్ ఎప్పుడు అని చెప్పి నేను తనని నేను ప్రోత్సహించడం జరిగింది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకు తల్లి లేకపోవచ్చు తండ్రి లేకపోవచ్చు లేదా కట్టుకున్న భర్త నీకు దూరం అయిపోయి ఉండవచ్చు నీకు పిల్లలు ఇప్పుడు నువ్వు అనాథులకు విడవబడిన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఒకవేళ అయితే నీతో నా దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా మా నీకు వచ్చిన భయం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే తల్లి మరిచిన తండ్రి విడిచిన నేను నిన్ను మరువును విడువను ఎడబాయను అంటున్నాడు ఆయన అని అంటున్నాడు యోహన్స్ వార్త ఒకటి అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన ముందు తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో అటు వారందరికీ ఆయన పిల్లలు అయ్యి అధికారం ఇచ్చాను అంటున్నాడు ఆయన నువ్వు రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఆయన నీ జీవితంలోకి చేర్చుకుంటే ఈ క్షణం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు ఆయన బిడ్డగా మారుతావు నువ్వు వన్స్ ఆయన బిడ్డగా మారేవంటే ఈ లోకంలో తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతారేమో విడిచిపెట్టిపోతారేమో కానీ నా దేవుడు మాత్రం నిన్ను మరవని విడువని ప్రేమతో ప్రేమించేవాడిగా ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఇస్రాయేలీలు చేసినట్లుగా మనం చేయకూడదు మన జీవితాల్లో ఎప్పటికప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు పొందుకుంటున్నావు మరల అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత దేవుని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయి లోకంలో కలిసిపోతూ లోక స్నేహంతో నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ దేవుని మహిమని దేవుని ఆ మహత్ కార్యాలను గుర్తించకుండా ఉంటే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తివి కానే కాదు అసలు నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కానే కాదు మనం దేవుని పిల్లలమని చెప్పుకుంటున్నాం దేవుని వెంబడిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నాం అలాంటి వారిగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం మనం దానికి తగ్గట్టుగా మన జీవితాలు జీవించాలి అని అంటుండే ఒక మాట ఆనాడు వారితో చెప్పాడు నేడు నీతో నాతో మనందరితో చెప్తూ ఉన్నాడు అదేమిటంటే నా మాట మీరు శ్రద్ధగా విని ఐదో వచ్చిన మందు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నిర్గమకాండం మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మొగుదురు సమస్త భూమియు నాదే కదా దేవునికి స్తోత్ర మీరు నాకు యాజ్కు రూపమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందురని చెప్పుము నువ్వు ఇస్రాయలతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే అని చెప్పగా నాడు ఇస్రాయలతో మోస ద్వారా పలికిన మాటలు నేటి ఉదయకాల సమయం మీతో నా ద్వారా ప్రియులరా మన అందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు ఈ మాటలకు లోబడదాం ఆ మాటలు ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుదాం దేవుని సనుగు కొనుక్కుండా దేవుడు లేడు అని చెప్పి అహం బ్రహ్మాస్మి దేనే దేవుడిని అనేటువంటి ఆ కళ్ళు మూసుకుపోయి బుద్ధిహీనత కూడుకున్న మాటలు వింటూ పరుగులెత్తకుండా అక్కడికి ఎక్కడికి దేవుడు అక్కడున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే గుడ్డిగా పరిగెత్తకుండా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి చదువుకున్న నీవు ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ వి నువ్వు బుద్ధిహీనుడువు కాదు మూఢనమ్మకాలకు చోటు ఇవ్వకుండా ప్రభువును రక్షకుడికి అంగీకరించి బాప్తిష్మం పొందే సంధికి నడుస్తాం నీవు ఆ శ్రమలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రభును అంగీక అంగీకరించిన స్థితికి తగ్గట్టుగా నువ్వు జీవించడం కాకుండా శ్రమల్లో శోధనలో కూడా నువ్వు నిలబడి ఇస్రాయేలు చదువుకున్నట్లుగా విశ్వాసం లేని స్థితిలో ప్రవర్తించినట్టుగా కాకుండా మనం నేటి ఉదయ కాల సమయం క్రొత్త నిబంధన క్రీస్తు రక్తము ద్వారా మన జీవితాల్లోకి వచ్చిన క్రొత్త నిబంధనకు లోబడిన జీవితాలను కలిగి తండ్రిగా ప్రభుని యేసు క్రీస్తును మనము కలిగిన వారిగా ఆయన పిల్లలమని అట్టి అధికారాన్ని మనకు ఆయన ఇచ్చాడని ఆయన ఉందించిన విశ్వాసమే దానికి కారణమని గుర్తెరిగిన వారమై ప్రభు
దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి మరొకసారి మీకు ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ కార్యక్రమం ఇలా కొనసాగునట్లుగా దీనికి తగినటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి సహాయమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమయమునకు తగినట్లుగా మాకు దయచేయనట్లుగా మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి మా సంఘ పరిచయ కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాల్లో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అనేకము చేయనట్లుగా ప్రభు మమ్మల్ని వాడుకొనాలని ప్రార్థిస్తున్నాం మీ కొరకు మేము కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరొకసారి నా హృదయపురకు వందనాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి స్థలాలు ఉంచండి పరిశుద్ధుడువైన దేవా మహోన్నతుడు తండ్రి నేటి రాత్రి కల సమయం విత్తబడిన ఈ వాక్యమును ముప్పదంతులుగా అరువదంతులుగా నూరంతులుగా నా హృదయం మందు నా జీవితం మందు నా కుటుంబం మందు మా సంఘం మందు ఈ వాక్యం ఏమైనా నా ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాలలో జీవితాలలో మీరు నీరు కట్టి ఫలింప చేసి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను పొందుకున్నామని మా రక్షకుడును మీ ప్రియమైన కుమారుడుగు సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తి మంతుడైన ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమును స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ